இலங்கையிலே இனப்படுகொலை மிக மோசமாக நடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து வெளிநாட்டு விசாரணை தேவை என்று வற்புறுத்திய ஒரே ஒரு அரசியல்வாதி சிவாஜிலிங்கம் என்று அமெரிக்காவினுடைய தூதுவர் திருமதி பட்ரீசியா ஜனவரி மாதம் பதினைஞ்சாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு அனுப்பிய கேபிள் செய்திகள் விக்கிலிக்ஸ் மூலம் கசிந்திருந்தது ஆகவே நாங்கள் தொடர்ந்து சர்வதேச நீதியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இலங்கை தீவில் சுதந்திரம் அடைந்ததிலிருந்து இன்று வரை ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட படுகொலை செய்யப்பட்ட மக்களுக்காக நீதி கோரி அன்றைய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச காலத்தில் இருந்து இனப்படுகொலை நினைவேந்தல் வாரம் என்று மே பன்னெண்டிலிருந்து பதினெட்டு வரை அனுஷ்டித்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் செய்து வருகின்றோம் ஆகவே அஞ்சு பேருடன் செய்வதாக பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ ருவான் விஜயவர்த்தனை சொல்கின்றார் என்றால் அந்த அஞ்சு பேருடன் செய்வது கூட அவர்களுக்கு அவமானத்தை ஏற்படுத்துகிறது அவர்களுடைய மனதிலே குற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிற காரணத்தால் தான் அவர் தெரிவித்திருக்கார் இல்லாவிட்டால் அதை பொருட்படுத்தாமல் விட்டிருக்க முடியும் ஆகவே நாங்கள் நடத்துகின்ற அந்த விடய விடயங்கள் இராணுவத்தினருக்கு அபிவிருத்தி என்றால் இராணுவத்தினர் தான் இந்த படுகொலைகளை செய்தார்கள் ஆகவே அவர்களை அம்பலப்படுத்தி சர்வதேச நீதி கிடைப்பதற்காக நாங்கள் தொடர்ந்து போராடுவோம் புலம்பெயர் தமிழர்களிடமிருந்து பணம் பெற வேண்டும் என்றால் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்றால் எங்களுக்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்கும் ஆகவே இந்த இறந்து போன மக்களை இந்த பிரச்சனையை வைத்து பணம் சம்பாதிப்பது என்று அபாண்டமான குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்த வேண்டாம் எங்களுடைய அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை பார்த்தாலே பிரமாண்டமான அளவில் செய்ய முடியாமல் நாங்கள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றோம் என்பதைத்தான் அவருடைய கூற்று காட்டுகிறது இராணுவத்தினருடைய உங்கள் இராணுவத்தினருடைய லட்சணை உங்களுடைய லட்சணம் உங்களுடைய இராணுவத்தினர் எவ்வாறு என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு சென்ற எயிட்டிலே சென்ற அந்த சர்வதேச அமைதி காக்கும் படையிலே ஐநா அமைதி காக்கும் படையிலே சென்ற உங்களுடைய இராணுவம் எவ்வளவு பாலியல் துன்புறுத்த மோச குற்றச்சாட்டுகளிலே ஈடுபட்டது என்பதை சர்வதேசம் தெரிய தெரிவித்திருக்கிறது ஆகவே ஒழுக்கமான இராணுவத்தை நீங்கள் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் உங்களை பார்த்து கேட்கிறோம் ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் கொல்லப்பட்டதுக்கு இராணுவம் கடற்படை விமானப்படை யாராவது ஒருவர் கோர்ட் மார்ஷலுக்கு இராணுவ நீதிமன்றத்திலே நிறுத்தப்பட்டு அவருக்கு தண்டனை வளர்த்த வழங்கப்பட்டதா என்றால் இல்லை இதுதான் உலக அதிசயங்களில் ஒன்று இவ்வாறான இராணுவத்துக்கு நீங்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக இருப்பது வெக்கக்கேடு நீங்கள் ரணில் விக்ரமசிங்கவனுடைய மருமகன் என்ற தோரணையிலே ஜே ஆருடைய மருமகன் ரணில் விக்ரமசிங்க ரணில் விக்ரமசிங்க மருமகன் அந்த புத்தி நிச்சயமாக உங்களுக்கு இருக்கும் ஆகவே 
நாங்கள் இந்த இனப்படுகொலை செய்த இராணுவத்தை சர்வதேச நீதிமன்றத்திலே கூண்டிலே ஏற்றாமல் விடப்போவதில்லை அஞ்சு பேர் என்ற விடயத்தை சொல்கின்ற பொழுது தான் ஞாபகம் பெறுகிறது புதிய புலிகள் இயக்கத்தை திரு பிரபாகரன் ஆரம்பித்த பொழுது அஞ்சு பேருடன் தான் ஆரம்பித்தார் தமிழில் விடுதலை இயக்கத்தை தலைவர் தங்கத்துறை குட்டிமணி போன்றவர்கள் ஆரம்பித்த பொழுது ஏழு பேர்களுடன் தான் ஆரம்பித்தார்கள் ஆகவே அஞ்சு பேர் என்று அல்ல அது ஐநூறாக ஐம்பதாக ஐயாயிரமாக பெறுகின்ற பொழுது நீங்கள் பதில் சொல்ல முடியாத நிலைமை உருவாகும் என்பதை பாதுகாப்பு ராஜாங்க பாதுகாப்பு அமைச்சருக்கு நினைவூட்ட விரும்புகிறோம் நன்றி